இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அது கீழே இருக்க ரெட் கலர் போட்டு நம்பிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நீரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து காந்தவியர் ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம நீரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த நீரை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆறாம் வகுப்பு கொள்கிறவங்களுக்காக ஒரு மூணு டிப்ஸு இருக்கு இதை நீங்கள் கடைபிடிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஞாபக சக்தி அதிகமாக இருக்கும் எப்போதும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நோய் நொடி வராது ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஸ்கூலில் சொல்லியிருப்பாங்க இருந்தாலும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது எனக்கு எங்கள் ஸ்கூலில் சொன்னது சின்ன வயசுலேயே சொல்லிட்டு வர்றது நான் நிறைய கடைபிடிச்சிட்டு வர்றது காலையில் ஏந்திரிச்சோன்னே என்ன பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு பல் வளர்க்குங்க பல் வளர்க்கி முடிச்சுட்டு பாத்ரூம் டூ பாத்ரூம் போயிடுங்க அதுக்கப்புறம் குளிச்சிருங்க இது மூணுத்தையும் ஒரே நேரத்தில் செஞ்சு முடிக்கணும் காலையில் எழுந்து பல் வளர்க்கணும் பாத்ரூம் போகணும் குளிக்கணும் குளித்து முடிச்சுட்டு வந்த உடனே நல்லா ஒரு கிளாஸ் பெரிய கிளாஸில் தண்ணியை எடுத்து பச்சை தண்ணி சுடு தண்ணியெலாம் குடிக்கக்கூடாது பச்சை தண்ணியை மடம் 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 பண்ணி குடிச்சிருங்க பச்சை தண்ணி ஏன் குடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு சில சயின்டிஃபிக்கல் இதெல்லாம் இருக்குது நான் உங்களுக்கு அதை அப்படி அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இதை வந்து நீங்கள் கடைப்பிடிங்க காலையில் எழுந்திரிச்சதையும் பல் வளர்க்குங்க பாத்ரூம் போங்க குளிங்க குளித்து முடிச்சு தண்ணி குடிங்க குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறதோ இல்லை உங்களுக்கு வீட்டில் என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் செய்யுங்க ஓகே இப்போ நம்ம பாடத்துக்கு போவோம் நீர் நீரை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நீர் வந்து எப்படிலாம் நமக்கு பயன்படுது பொழுது விடிஞ்சு பொழுது போலத்தில் வரையும் நமக்கு நீர் தான் தேவை நமக்கு மட்டும் இல்லை விலங்குகளுக்கு தாவரங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதோட நம்ம இப்போ எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீரை எல்லா இடத்துலையும் பல விதங்களில் ஏரிகளில் குளங்களில் கடலில் கடல் மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ நீர் எங்கெங்கே எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எங்கே கடலில் இருக்குது அதிகமாக அதுக்கப்புறம் ஏரிகளில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் குளங்களில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் குட்டைகளில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆறுகளில் இருக்குது அப்புறம் நீர் தொட்டிகள் வச்சுருப்பாங்க இங்கே இருந்தால் நமக்கு நீர் கிடைக்கிது இப்போது நம்ம குடிக்கிற இந்த நீர் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நீர் எந்தெந்த வகையில் இருக்குது எத்தனை வகையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி திட திரவ வாயு அப்படிங்கிற மூணுத்தில் இருக்குது திட திரவ வாயு திட திரவ வாயு திட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா திடமா தண்ணி கட்டியாக இருக்குமா த எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இருக்குமான்னா திடமாக இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னாக்கா பனிக்கட்டி இருக்குல்ல அதுதான் வட துருவங்கள்லேயும் தென் துருவங்கள்லேயும் அண்டார்டிக்காவில் பனிக்கட்டி இருக்கு இயற்கையிலே உருவான பனிக்கட்டி அதே போல் ஆர்டிக் பிரதேசத்துலேயும் பனிக்கட்டி இருக்கு இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கோம் நம்ம செயற்கை உருவாக்குற பனிக்கட்டி அந்த மாதிரி பனிக்கட்டிகள்லாம் திட நீர் அதுக்கப்புறம் திரவ நீருங்கிறது நம்ம சாதாரணமாக பயன்படுத்தக்கூடிய நன்னீர் மற்றும் உப்பு நீர் கடல் நீர் ஆறு நீர் ஏறு நீர்லாம் பயன்படுத்துறது நம்ம குடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நீர் தான் திரவ நீர் வாயு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீராவி நீராவினா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதுனாக்கா என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா தண்ணி அடுப்பில் வச்சு அதை சூடு பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்து அடுப்பில் வைங்க அதை சூடு பண்ணிங்கன்னாக்கா என்ன ஆகும் ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அடியில் தண்ணி கொஞ்சம் ஒன்று தான் இருக்கும் ஒரு லிட்டர் நம்ம வச்ச தண்ணி ஒரு நூறு எம்எல் தான் இருக்கும் மீதம் தொள்ளாயிரம் எம்எல் என்னாச்சு ஆவி ஆகி மேலே போயிருக்கும் இதுதான் நீராவி திட திரவ வாயு அதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பனிக்கட்டி திடம் நம்ம சாதாரணமாக பயன்படுத்தக்கூடிய நீர் திரவ நீர் வாயு நீருங்கிறது நீராவி இப்போ நீரோட பரவல் நீர் அப்படியெல்லாம் பரவி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நீரோட பரவல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நம்ம பூமியில் வந்து மொத்தம் நாலு பெர்சன்ட்டாக பிரிச்சோம் அப்படின்னாக்கா அதில் மூணு பெர்சன்ட் நீர் இருக்கு ஒரு பெர்சன்ட் தான் நிலம் அதாவது நாலில் மூணு பங்கு நீர் ஒரே ஒரு பங்கு நிலமாக இருக்கணும் நம்ம அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மீத மூணு பங்கு நீர் வந்து பயன்படுத்தப்படாமல் தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது அந்த நீரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு வகையான நீர் இருக்குது ஒன்று நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நன்னீர் இன்னொரு நீர் கடல் நீர் என்னது நம்ம பயன்படுத்த முடியாத நீர் அப்போ ரெண்டும் கலந்துருக்கு உப்பு நீரும் இருக்குது நன்னீரும் இருக்குது உப்பு நீர் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தேழு பர்சன்ட் இருக்கு நன்னீர் மூணு பர்சன்ட் பூமியில உப்பு நீர் வந்து தொண்ணூத்தேழு பர்சன்ட் இருக்கு நன்னீர் வந்து மூணு பர்சன்ட் தான் இருக்கு அந்த உப்பு நீருங்கிறத பாத்தீங்கன்னாக்கா கடல் கடல் பெருங்கடல்
அதனால இப்போ அது இந்தளவுக்கு மொத்த தண்ணீரில் தொண்ணூற்றி ஏழு பர்சன்ட் தண்ணீர் வந்து உப்பு நீர் மீதம் மூணு பர்சன்ட் தான் நன்னீர் இந்த நன்னீருங்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரி குளம் குட்டை ஆறு இதிலெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடிய நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நீருக்கு பேர் தான் நன்னீர் இது வந்து வெறும் மூணே மூணு பர்சன்ட் தான் நம்ம இருக்குது மீதம் தொண்ணூற்றேழு பர்சன்ட் தண்ணீரை வந்து நம்மளால் பயன்படுத்த முடியாது இந்த பூமியில் உள்ள நீரில் மூணு பர்சன்ட் நீரை மட்டும் தான் நம்ம இப்போ பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மூணு பர்சன்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனிக்கட்டி அது அல்லது பாறை அறுபத்தெட்டு புள்ளி ஏழு பர்சன்ட் இருக்கு இந்த மூணு பர்சன்ட் தண்ணீர்லையே பனிக்கட்டியும் பனிப்பாறையும் அறுபத்தெட்டு புள்ளி ஏழு பர்சன்ட் இருக்கு அதையும் நம்மளால் பயன்படுத்த முடியாது இருக்கிற தண்ணீரில் மூணு பர்சன்ட் தான் நல்ல தண்ணியாக இருக்குது அந்த நல்ல தண்ணி அறுபத்தெட்டு புள்ளி ஏழு பர்சன்ட் பனிப்பு கட்டியாக இருக்குது அதை நம்மளால் பயன்படுத்த முடியாது நிலத்தடி நீர் நிலத்தடி நீர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் இருக்குது நிலத்தடி நீருங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய இயற்கையாக வரக்கூடிய நீர் தான் நிலத்தடி நீர் நம்ம போர் போட்டு வழி எடுக்கிறோம்ல அந்த நீர் கிணறுகள் தோண்டி எடுக்கிறோம் அந்த நீர் தான் நிலத்தடி நீர் பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய நீர் வெறும் முப்பது புள்ளி ஒன்று இது நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய நீர் இது நம்ம பயன்படுத்த முடியாத நீர் மற்ற நீர் மற்ற நீரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜீரோ புள்ளி நைன் பர்சன்ட்டு மேல் நீர் மேற்பரப்பு இப்போ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த மூணு பர்சன்ட் நன்னீரில் பனிக்கட்டி அறுபத்தெட்டு பர்சன்ட் பூஜை கூட பயன்படுத்த முடியாது நிலத்தடி நீர் பூமி கடையில் உள்ள நீர் முப்பது பர்சன்ட் அதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் மற்ற நீருங்கிறது வந்து இந்த குளம் குட்டை அதில் உள்ள நீர் தான் மேற்பரப்பு நீரில் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் இந்த மேற்பரப்பு நீர் பூமிக்கு மேலே கூடிய இந்த மேற்பரப்பு நீர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்த மேற்பரப்பு நீரை பார்த்தீங்கன்னா மேற்பரப்பு நீரில் ஏரி எண்பத்தேழு பர்சன்ட்டு ஆறு வந்து ரெண்டு பர்சன்ட்டு சதுப்பு நீர் நீர் பதினொன்று இந்த மேற்பரப்பு நீருங்கிறது வந்து பூமிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நீர் இந்த பூமிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நீர் தான் நம்ம இப்போ வந்து டைரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டு வரோம் இந்த மேற்பரப்பு நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுவே எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தேழு பர்சன்ட் ஏரி ஏரி மூலயமா தான் கிடைக்கிது நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம ஊரில் உள்ள ஏரிங்கள்லாம் தெரியும் அந்த ஏரியிலேருந்து கிடைக்கிறது தான் எண்பத்தேழு பர்சன்ட்டு ஆறு ஆற்றுல ஓடுது இல்லை டேம் லேந்து வந்துட்டு ஆற்றுல ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நீர் தான் ஆறு நீர் அது வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் தான் ஏன்னா ஏன் ரெண்டு பர்சன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து எப்போதும் போயிட்டு இருக்காது வருஷத்தில் உள்ள முழு தேர்தல் இருந்தாலும் ஆறில் தண்ணி போகாது ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் மூலம் திறந்து விடுவாங்க அதனால் அது ரெண்டு பர்சன்ட் தான் கிடைக்குது சதுப்பு நிலை நீர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினோரு பர்சன்ட் சதுப்பு நிலை நீர் என்ன என்னன்னாக்கா குளம் குட்டை குளம் குட்டைங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மழை பெய்யும் போது உருவாகிறது தான் உருவாகி அங்கேயே இருக்கும் வேறு எங்கேருந்து அதுக்கு சோர்ஸ் கிடையாது தண்ணி வர்றதுக்கு மழை பெய்யும் போது மட்டும் தேங்கி இருக்கக்கூடிய நீர் அதுலேயே தேங்கி அப்படியே இருக்கும் அது சதுப்பு நிலங்களில் தான் இருக்கும் அந்த நீர் தான் பதினோரு பர்சன்ட் இது தான் இந்த மேற்பரப்பு நீர் இதை நம்ம நேரடியாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ உப்பு நீர் உப்பு நீர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உப்பு நீரில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உப்பு நீருங்கிறது வந்து இந்த நீர் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ நம்ம பூமியில் மழை பெய்யுது மழை பெய்யும் போது என்ன ஆகுது அந்த தண்ணி கடலில் போய் கலக்குது மழை பெய்யுது கீழே பூமியில் என்ன இருக்குது நிறைய உப்புகள்லாம் இருக்குது சோடியம் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது பொட்டாசியம் இருக்குது மெக்னீசியம் இருக்குது மெக்னீசியம்னா மெக்னீசியம் குளோ ரேட் பொட்டாசியம் குளோ ரேட் இந்த மாதிரி உப்பு நிறையா இருக்குது அந்த உப்பு தண்ணி உப்பும் அந்த தண்ணியும் சேர்ந்து என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணியை போய் கடலில் கலக்குது அப்போ அந்த தண்ணி உப்பை சேர்த்துட்டு போய் கடலில் சேர்க்குது அதனால் அந்த உப்பு உருவா உப்பு அங்கே நிரந்தரமாக இருக்குது இன்னொன்று கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய எரிமலைகள் அதுலேருந்து என்ன ஆகுது லாவாக்கள் வெளியே வருது லாவாக்கள்லேருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த லாவாக்கள் என்னென்னாக்கா அதுவும் ஒரு வகையான உப்பு தான் அப்போ அந்த உப்பு இந்த உப்பு எல்லாம் சேர்ந்து 
கடல் தண்ணியை உப்பு தண்ணியாகவே நிரந்தரமாக வச்சுக்கிட்டு இருக்குது இதுதான் உப்பு நீரனுடைய பரவல் இப்படி தான் இருக்குது